저는 지금 딱 작년에 리플레이 같다라는 생각이 많이 들어요. 작년이 1월 5일에 데뷔였고 이번에는 컴백 날짜가 1월 5일이잖아요. 이거 작년의 상황이랑 똑같다. 그런 생각이 들었는데 기분은 작년이랑 되게 다른 것 같아요. 솔직히 막 저번 주까지만 해도 아 당장 나가고 싶다. 아, 왜안 나가지? 당장 보여주고 싶다. 막 이런 마음이 더 컸는데 살짝 긴장도 되는 것 같기도 하고 살짝 떨리는 이 마음이 살짝 조금씩 들어오더라고요. 뭔가 조금 실감이 나나 봐요. 제 어딘가 깊은 곳에서. 런 활동 때는 여름이었고 겨울 활동은 저는 처음이니까 추울 때 활동은 어떨지 진짜 컴백을 하게 되었구나를 실감하게 됐고 그리고 뭔가 멤버들끼리 연습하면서 쉴때더 상상해보게 되는 것 같아요 이번 활동에 대해서 어 이제 진짜 얼마 안 남았다는 생각을 하니까 조금 떨리는 것 같기도 하고 긴장도 되고 재밌을 것 같다? 처음에는 노래를 먼저 받았어요. 노래를 먼저 받았는데 어, 정말 생각지도 못한 노래라서 좀 건강을 추구하는 그룹이잖아요. 정체성이 그런 그룹이라서 런이랑 이슬레틱 걸은 그리고 그게 겉으로 보이는 운동으로 보이는 그런 컨셉이었기 때문에 아 이건 이런 컨셉이구나. 이런 캐릭터이고 이런 표정을 하고 이렇게 하면 되겠구나 이런 게 바로 감이 잡혔는데 이 노래에 대해서 어떻게 해야 할지도 잘 몰랐고 처음에는 이 노래로 과연 어떻게 퍼포먼스를 할 것인가에 대한 엄청난 고찰 이 노래 어떻게 춤을 추지? 라는 게 가장 첫 번째로 든 생각이었거든요 었 되게 도전이었어요. 그러니까 되게 이런 노래를 춤으로 표현하기가 쉽지는 않다고 생각하거든요. 일단 안무를 처음 접할 때까지의 시간이 조금 기간이 좀 있었어요. 여러 안무들을 이제 받아서 퍼포먼스 디렉터 선생님께서 그걸 또 모아서 만드셔서 저희한테 이제 온 거라서 저희는 굉장히 기대를 많이 하고 봤는데 저는 어, 너무너무 안무가 예쁜 거예요. 저는 처음 제 파트 연습을 진짜 많이 했어요. 전전하다가 치고 나오는 부분이 있는데 너무 힙한 거예요. 너무 힙하게 되게 힘 있게 추는데 오, 오, 제가 하기엔 너무 어색한 거예요. 맨 처음에 쳤는데 그래가지고 거기 연습을 진짜 많이 했고 이 노래에 맞게 너무 춤을 정말 쉴틈 없이 은근히 이렇게 잘 멋있게 찾으셔가지고 저희는 너무 좋았어요. 확 살려주는 느낌을 받은 거예요. 곡 느낌이 확 좋아진다는 느낌을 받은 거예요. 그래서 애착이 노래 살짝 생겨서 진짜 약간 포인트 안무가 있는 것 같아요. 딱잘 그딱 짜주신 것 같아요. 가사에 맞게. 그래서 그 감정을 잘 표현하게 안무를 짜주신 것 같아요. 예를 들면 제 안무에서도 악착같이 살잖아 이 부분을 그 노래랑 같이 발차기 하는 부분을 넣어주시면서 쾌감이라고 해야 되나? 내가 이렇게 악착같이 사는데 하면서 좀 힘을 줄수 있는 그런 좀더 표현을 더할수 있게 해주셨다고 해야 돼. 춤도 추고 계속 듣다 보니까 뭔가 
우리 노래다 싶은 거예요. 그리고 계속 듣게 되고 진짜 막 감정이 약간 복받쳐 오르고 어, 이번 앨범에서는 굉장히 많은 분들이 같이 참여를 했잖아요. 되게 엄청 큰 프로젝트를 만드는 기분이었어요. 그래서 엄청난 거를 해내는 기분도 들었고 뭔가 정말 이 컨셉을 모두가 이해하고 있고 이것을 이 이야기를 어떻게 풀어나갈 것인지에 대해서 하나하나의 장면들을 뭔가 다 사진을 찍는 기분이었어요. 장미 컨셉에 맞게 엄청 커다란 장미도 준비해 주시고 막 불타는 장미도 준비해 주시고 나비를 박지한 거를 <웃음> 몸에 붙여도 주시고 제가 세상에서 제일 무서워하는 곤충이 바퀴벌레와 나비인데 <웃음> 경험해보지 못한 상상 그 이상의 약간 화보 느낌으로 자켓을 진행해 주셔서 새로웠어요. 그냥 신기했어요. 저희 이번에 너무 새로운 경험을 많이 해서 진짜 에피소드가 진짜 진짜 많은데 11월 초였던 것 같은데 너무너무 추웠어요. 진짜 너무너무 추워서 저희 그룹에 그리고 추위를 안 타는 친구가 없거든요. 그래서 진짜 온몸이 이렇게 달달달달 떨리는데 촬영하면 그때, 그때만 잠깐 멈추고 다시 달달달달달 떨고 하는데 너무 아팠는데 또 사진 찍어주신 거 보니까 너무 예쁘게 찍어주셔서 힘들다 예쁘다 힘들다 예쁘다 이게 기억에 너무 강하게 남아있어요. 치얼업하는 느낌이 조금은 그렇게 가볍게 갈 수도 있다고 생각을 했었는데 이제 보니까 진짜 막 안대도 쓰고 붕대도 감고 막 진짜 전사처럼 하고 찍으니까 아 이게 정말 정말 밑바닥에서 정말 진흙탕에서 이렇게 올라와서 정말 좀더 악착같이 하는 그런 컨셉이구나 해서 좀더 그런 스토리가 있는 공감할 수 있는 그런 컨셉이라고 생각을 해요. 그래서 그게 아마 더 보는 재미도 있고 듣는 재미도 있지 않을까 생각을 해요. 개인 필름을 다 같이 모여서 봤을 때는 진짜 진짜 멋있게 나온 것 같아요. 너무 잘 나오고 너무 멋있게 나와서 와와야 진짜 잘하셨다 너. 그래서 한 명씩 보는데. 한 명씩 다 놀랬어요. 서희 언니 봤는데 어, 언니 진짜 너무 예쁘다 하고 다음 리나 언니 어, 언니 너무 예쁘다 다음 희수 언니 어, 뭐야 언니 하고 저보는데도 막 언니가 와 저희 다시 계속 돌려보고 그랬었어요. 솔직히 자켓도 너무너무 좋았는데 뮤비도 너무 색달 자켓이랑 너무 다른 느낌이라서 뮤비도 팬분들이 너무 좋아하실 것 같아요. 네. 뮤비 착장 피팅하러 갔을 때는 뮤비 착장은 뭔가 자켓 때보다 뭔가 화려하고 유니크하고 각자 개성 있게 뭔가 장단점 잘 맞춰져서 개인의 캐릭터가 잘 살려진 그런 의상 같아서 뭔가 마음에 들었어요. 뭔가 마음에 많이 들었어요. 자켓이랑 뮤비랑 다른 느낌으로 가. 가려고 일부러 노리신 건가? 약간 그럴 정도로? 네, 너무 다른 느낌이었고 1, 2집 때와는 다른 이번 3집이 조금 더 내가 진짜 악착까지 살아남겠어 의지에 불타오르는 좀 걸크러쉬한 매력? 계절감이 좀 어울리는 것 같다? 어쨌든 
컨셉도 컨셉인데 겨울에 저희가 나오잖아요. 그래서 이번 겨울이랑 느낌이 좀잘 맞아서 그것도 한몫하지 않을까 싶더라고요. 언니 저 보면 저 보면 웃음이 나고 제가 얼마나 좋길래 저를 쫓아내준 거예요. 이번 뮤직비디오 때는 되게 연기를 되게 많이 했어서 이런 게한 번도 없었다 보니까 처음이다 보니까 되게 새롭고 그냥 너무 재밌었어요. 그러니까 1, 2집 때는 그냥 진짜 안무와 2집 때는 조금의 연기? 3집 때는 되게 연기를 많이 하고 마지막에 안무를 약간 따는 정도? 세차하고 막차 안에서 서희 언니는 세차를 안 하고 막 띵가띵가 놀고 막 그래서 제가 막 화나가지고 막 걸레 지워 던지고 막 약간 그렇게 막 그런 연기도 하고 이제 세차하는 씬이었는데 저는 차 안에서 예리를 놀리고 있고 예리가 세차하는 씬이었는데 저는 진짜 재밌었거든요 근데 예리는 약 올라오고 그래서 진짜 진짜 너무 재밌더라고요 처음 씬부터 또 저희끼리 케미도 원래 워낙 사이도 좋고 케미도 좋다 보니까 너무 하면서도 되게 즐겁고 또 감독님이 말하는 척하라고 하실 때 저희 진짜 이상한 얘기 막 많이 했거든요. 초코빙수 먹고 싶다 막. 아 끝나고 뭐하지? 우리 치킨 먹을까? 살짝 이런 얘기 하면서. 그래서 되게 즐겁게 촬영해서. 아 둘째 날 그리고 식당 가서 촬영한 것도 있었는데 거기에 파스타를 들다, 들었다 놨다 하는 씬이 있었거든요. 근데 저희가 그때까지 밥을 못 먹었었어서 진짜 들었다 놨다 할때 저희끼리 먹을까 말까 고민을 진짜 많이 했었어요. 그리고 나초가 사이드로 나왔는데 리나가 컷 하실 때마다 나초를 그렇게 집어먹는 거예요. <웃음> 리나가 <웃음> <웃음> 맞아요. 제가 먹었어요. 나초. 언니 그런 걸 얘기했구나. 촬영 안 하는 그 틈에 아 진짜 배고팠어요 그때. 아무것도 안 먹고 진짜 새벽부터 아무것도 안 먹고 한 3시까지 그래가지고 진짜 배고파서 나초 한개 먹었어요. <웃음> 그래, 음. 피 많이 맞은 것도 되게 인상적이었고 피가 많이 왔어서 그리고 저는 그거 그거 너무 힘들었어요. 제떡에 줄기 긁는 거 그거 너무 힘들었어. 웃음 참느라 죽는 줄 알았어요. 저 진짜로. 어 솔직하게 말씀드리면 이번 뮤직비디오 찍을 때는 모니터링 할 시간이 없었어서 제가 어떻게 했는지 전 모르고 있거든요. 저희는 퍼포먼스 비디오밖에 모니터링을 못해서 바로 헤어 메이크업하고 우다다다 들어가서 액션해서 바로 하고 바로 하고 해서 열심히는 했는데 어떻게 나왔는지는 잘 모르겠어요. 아마 뮤직비디오 리액션 비디오 찍으면 아마 제 반응이 나오지 않을까요? 야 너는 나 빼. 
이게 여기 아! 뭐야? 이거 아, 너무 예쁘다. 언니 진짜 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 진짜 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 나 진짜 여정 우리 진짜 숨 못했어 이거. 언니 진짜 예쁘다. 과정에 대해서 담고 있다고 생각해요 이 노래는 그냥 결과가 아니라 이 노래가 아래서부터 하나하나 나의 노력의 대가로 일어나가고 있고 결국에는 우리가 해내는 그런 메시지를 좀 담고 있다고 생각을 하고 뮤직비디오로서 이 컨셉을 사람들이 이해할 수 있을 거라고 생각해요 그 스토리를 구성해내고 있기 때문에 이 스토리를 사람들이 알고 이해를 해주고 이걸로 많이 저희의 이 컨셉을 잘 알아주실 것 같아요 그래서 좀 빨리 뮤비가 공개됐으면 좋겠어요 미친거 같아 언니 저 지금 오래되진 않았지만 어쨌든 각자로 따지고 보면 꽤 오래된 친구들이거든요. 그래서 그 각자 노력했던 시간이 있고 다 원하던 목표를 이루고자 모인 친구들이고 그 맨날 말씀해 주시는 말씀이 있어요. 회사에서 너네는 어벤져스니까 할수 있다. 너네는 뭐 어벤져스 팀이다 이렇게 말씀해 주시는데 진짜 어벤져스처럼 저희 할수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 저희끼리 그 얘기를 굉장히 많이 하는데 다 똑같은 것 같아요. 일단 이번 활동을 통해서 하이키라는 그룹이 많이 알려졌으면 좋겠고 1년 정도를 어쨌든 데뷔를 하고 지내면서 대중분들이랑 가까이 하고 싶은 그 갈증을 진짜 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 많이 느꼈던 것 같아요. 근데 그 무대에 서고 싶은 그 마음이 정말 큰데 그걸 이제 못 하는 게 너무 너무 이렇게 아쉬운 거예요. 그래서 팬분들도 저희한테 그런 이게 보고 싶다 뭐 이렇게 계속 항상 좋은 말 해주고 응원해주는 메시지를 우리는 계속 받고 있는데 계속. 우리는 뭘 아무것도 못 해주고 있고 진짜 설 무대가 많았으면 좋겠어요. 얘네가 이런 노래를 하는 그룹이고 이런 비주얼을 가진 그룹이구나 확실히 컨셉을 가지고 가는 만큼 이 노래의 의미도 조금 알아주셨으면 좋겠고 많이 들렸으면 좋겠어요, 이 노래가. 성장한 모습이 보였으면 좋겠어요. 1집, 2집 때 보인 것보다 몇 배가 보일 정도로 우리도 
와 우리가 진짜 성장했다라는 게 보이고 남들이 보기에도 와 쟤네가 많이 성장했다라는 게 보이는 그런 무대를 만들었으면 좋겠어요. 제가 만족할 수 있는 무대를 만들었으면 좋겠다 그 생각만 하고 있습니다. 하이키가 좀 많이 알려졌으면 좋겠고 개개인의 색깔이 뚜렷하고 저희는 실력도 괜찮고 멋있는 사람들이라는 걸 많은 사람들이 알아주셨으면 좋겠고 열심히 준비했다 멋있는 무대 많은 사람들이 사랑해주셨으면 좋겠습니다.